அனுபவங்களை <laughs> உங்களோட பிரச்சனைகளை பகிரும் பொழுது ஏன்னா பல பேர் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நாம் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் கூட வருது இப்போ ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ மேம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சௌமியா பேசுறேன் சொல்லுங்க சௌமியா மேம் என்ன வந்து எனக்கு ஒரு டிஷனே எடுக்க முடியல மேம் கொஞ்ச நாளாவே வந்து எதுவுமே நம்ம பண்ணலையே எனக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது மேம் நான் ஒரு ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர் அதாவது அப்படின்னா எங்க வீடு வந்து கொஞ்சம் இன்டீரியர் டிராவலிங் டைமோடு சேர்த்து எனக்கு ஃபோர்டின் ஹவர்ஸ் நான் வெளியே இருக்க மாதிரி இருக்கு சரிங்க என்ன நான் ஒரு கிராஃபிக் டிசைனரா இருக்கேன் மேம் சரி கிராஃபிக் டிசைனரா இருக்கீங்க சோ காலையில வீட்டை விட்டு 8 மணிக்கு போனீங்கனா நைட் 10 மணிக்கு வருவீங்களா ஆமா மேம் சரி உங்க வீட்டுக்கார என்ன வேலை செய்றாரு அவர் வந்து பேங்க்ல இருந்தார் மேம் இப்போ அந்த வேலையை விட்டுட்டு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அது இன்னும் சக்சஸ்ஃபுல்லா எதுவும் இல்ல மேம் சரி இப்போ குழந்தைய நல்ல எல்லார என்ன வயசு குழந்தைக்கு அவருக்கு வந்து 3 வயசு ஆகுது சரி குழந்தை எல்லாம் பாத்துக்கறாங்க அதுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் தான் லீவ் நாள் இல்லை சனிக்கிழமை கூட லீவ் நாள் சனிக்கிழமை லீவ் நாள் தான் சரி அப்போ சனி ஞாயிறு நீங்க வீட்டில் தானே இருப்பீங்க இருப்பேன் அது போருமேம்மா அதுக்கு மேல ரொம்ப ஆசைப்படக்கூடாது இல்லை எனக்கு என்னன்னா அந்த வீட்டுக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கு நியர் பை தான் எங்க அம்மா வீடு நான் அங்கே வந்துடுறேன் இப்போ சாட்டர்டே சண்டே ஏன்னா மாமியாருக்கு வந்து ரெஸ்ட் தேவைப்படுதுன்ற மாதிரி சரி நீங்க உங்க குள்ளே கூட்டிக்கிட்டு நீங்க உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுறீங்க சாட்டர்டே சண்டே ஆனா சரி அப்ப நீங்க வந்து உங்க அம்மா கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றீங்க குழந்தை கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றீங்க உங்க கணவர் கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றீங்கல கணவர் உங்க கூட வந்துருவாரா ஆ வருவாரு மேம் அப்புறம் என்ன நீங்க நல்ல டைம்ல ஸ்பென்ட் பண்றீங்கல கரெக்ட் தானே செய்றீங்க உங்க மாமனார் மாமியாருக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும் சோ அதனால சாட்டர்டே சண்டே அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் வீக் டேஸ்லாம் குழந்தை பாத்துக்கறாங்கல ஆ என்ன கரெக்ட் தானே பண்றீங்க என்ன பிரச்சனை பண்ணலனா கூட எனக்கு வந்து அது ஒரு மணி ஓரியன்டடா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது எல்லாம் அவங்களே செஞ்சுறாங்க வீட்டுக்கு <laughs> பாத்துக்கிறாங்க <laughs> 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 இதுக்குறாங்க <laughs> 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 ஏன் உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இத்தனை நாள் வேலைக்கு போயின்னு தான் இருந்தாரு இப்ப என்ன ஒரு அழுத்தத்துல வேலையை விட்டுட்டு பிசினஸ் செய்யணும்னு தான் பாத்துட்டு இருக்காரு அவர் ஏன் வேலையை விட்டாரு உங்களை கேட்காம உங்களை கேட்காம வேலையை விட்டாரா இல்ல உங்ககிட்ட பகிர்ந்துகிட்டு தான் வேலையை விட்டாரா என்ன காரணத்துக்காக வேலையை விட்டாருமா அப்ப அவருக்கு என்ன மன அழுத்தம் அது கேட்கணும் இல்ல என்ன பிரஷர் அவர் என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் வங்கியில் எந்த ப்ரைவேட் பேங்க்கா இல்லை கவர்மெண்ட் பேங்க்கா ப்ரைவேட் பேங்க் ப்ரைவேட் பேங்க்கில் என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் 
வாங்கிட்டிருந்தாரு <laughs> 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 சரிங்களா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி குதர்க்கமா உங்க மாமியார மட்டும் தவறா நினைச்சிடாதீங்க உங்க மாமனாருக்கு என்னைக்குமே அது ஆழ்ந்த பிரச்சனை இருக்கு அதுல எல்லாம் போய் நீங்க மூக்க நுழைக்காதீங்க இப்போ உங்க கணவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் உங்க மாமனார் மாதிரியே உங்க கணவரும் மாறிட்டு வராரு இல்ல அதுதான் ஒரு தவறான அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் வருத்தமான ஒரு விஷயம் சோ அது நீங்க வந்து உங்க உங்க ஹஸ்பண்ட கேட்கணும் தைரியமா ஏன் இந்த வாய் நீங்க காசே கொடுக்கல ஆர்வம் அதிகமா இருக்கிறதுனால சனி ஞாயிறு எங்களுக்கு லீவ் இருக்குனா அவர் காலையில போனார்னா அன்னைக்கு நைட்டு தான் வருவாரு அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை போனார்னா வரது டை குழந்தைங்க கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றதுக்கு அதான் அப்ப உங்க கனவு உங்க மாமனாருக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருந்திருக்கு மனக்கோளாறு அதே மாதிரி உங்க கணவருக்கும் இருக்கணும் எனக்கு அதுதான் ஒரே பையனா உங்க கணவரு ஆ நான் கேட்ட மேம் அவர் அதெல்லாம் பிசினஸ்னா அப்படி தான் இருக்கு ஒரு ஆறு மாசம் ஆகட்டும் அப்படின்றாரு எனக்கு பணம் பிரச்சனை கிடையாது வருது <laughs> பாப்பாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> ஹலோ <laughs> 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 உங்க தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சாமா இல்ல மேம் அவர் படிச்சிட்டு இருக்காங்க சோ உங்க அப்பா என்ன வேலை செய்றாரு நான் தான் ஹெல்ப் பண்றேன் அவளுக்கும் வந்து படிப்புக்கும் நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி நான் தான் பண்றேன்னு கவலையோட சொல்லாதீங்க நான் பண்றேன்னு பெருமையோட சொல்லுங்க ஓகே நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் தான் வாழ்க்கை நம்ம மற்றவங்க கூட பிறந்தவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஒரு நமக்கு ஒரு கெத்து இருக்கு எத்தனை பெண்கள் இவ்வளவு ப்ரொடக்டிவா உங்களை மாதிரி இருக்காங்க பெருமைப்பட்டுக்குங்கம்மா இதுதான் வாழ்க்கைம்மா இதுதான் சாதனை பெண்ணு சரி உங்க அப்பா என்ன வேலை செய்தாரு எங்க பாவா ம் ஆ அவர் வந்து இதில இருந்தார் மேம் செக்யூரிட்டில இருந்தார் அவரும் இப்போ வர்க் எல்லாம் போறது இல்ல மேம் அவர் அதான் இப்போ உங்க 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 குடும்பாலயே இப்போ எல்லாமே பெண்களால தான் ஓடிட்டு இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் அம்மா தான் வேலை செய்றாங்க ம் இதெல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு ডেইলি அது நம்ம அந்த ஃபீல் இருக்கறனால என்னால அத கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல ஒரு மணி நேரம் வர்க் பண்ணா என்னால அது முடியவே மாட்டேங்குது எல்லா ஃபேமிலில ஏதோ ஒரு இப்போ உங்களுக்கு உங்க கணவருக்கும் தாம்பத்திய வாழ்க்கை எல்லாம் இருக்கா ஆ இருக்குது மேம் சரி நீங்க பண கஷ்டம் ஒண்ணுதானே அதை நீங்க பெருசுபடுத்தாதீங்க காலம் என்ன பண்ணுதுன்னு பாப்போம் 
என்ன <laughs> வயசு <laughs> 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 விளையாடுவாரா உடற்பயிற்சிக்கு <laughs> விஷயம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> யாரோ பாவன் எழுந்திரிச்சோன்னு வேலைக்கு போறியடி உனக்கு ரெஸ்ட் ஏடி அது இதுன்னு ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் தூக்கி கடாசி போடுங்க ஜாலியாக இருங்க ஓகே நல்லா ஹாப்பியாக இருங்க ட்ராவலிங் டைம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அந்த ட்ராவலிங் டைமில் நீங்கள் ஏதாவது படிக்க முடியுமா பாருங்க டிகிரி ஏதாவது ஜாயின் பண்ண முடியுமா பாருங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் நான் பிசிஏ படிச்சிருக்கேன் சரி மேல் படிப்பு ஏதாவது சேர முடியுமான்னு பாருங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஏதாவது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண முடியுமா பாருங்க உங்கள் ஏஜ் என்ன நினைக்கிறாரு <laughs> அவருக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லினஸாக இருந்துட்டு அவரை வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு அவரோட நீங்கள் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்லினஸாக இருக்கணும் அவரை குற்றம் குறை சொல்லாமல் கொஞ்சம் தட்டி கொடுத்து எதாவது செய்ய முடியுமான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லையா அவர் இருக்கிறபடி அப்படியே கொஞ்சம் கவனிங்க என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் சரியா இப்போவே நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஏதாவது ஒரு கண்டிப்பாக இப்படி இப்போ வேலையை விட்டு எத்தனை மாதம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆக போகுது ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சா அதனாலதான்ரம <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வீட்டுல வந்து எல்லாருமே அன்ப்ரொடக்டிவா இருக்காங்க தர் இஸ் ஆண்கள் எல்லாம் 
அவங்க மாமனாரும் சம்பாதிக்கிறது இல்லை கணவரும் சம்பாதிக்கிறது இல்லை ஆனால் பெண்கள் எல்லாருமே கடினமான உழைப்பு அவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா உழைக்கிறாங்க அவங்க மாமியார் உழைக்கிறாங்க இவங்க உழைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மன அழுத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து நிறைய உண்மை இருக்குது ஆனால் மணி மைண்டட் கிடையாது யாருமே மணி மைண்டட் கிடையாது இது சூழ்நிலை காரணமாக பெண்கள் மேலே டபுள் பொறுப்பு வந்துருச்சு இது வந்து வருத்தமான ஒரு விஷயம் இது வந்து பெண்கள் முன்னேற்றமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது இதில் வந்து ஆண்கள் வந்து பெண்களை உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி தான் ஒரு பக்கம் இருக்குது ஏன்னா வந்து எல்லாருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஃபேமிலின்னு வரும் பொழுது எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படி ஆண்கள் வந்து ஒரு வேலையும் செய்யாமல் பணமும் சம்பாதிக்காமல் வீட்லேயும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் ஜாலியாக இருந்துட்டு பெண்கள் மட்டுமே எல்லா வேலையும் செய்துட்ருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது மன அழுத்தம் தான் தரும் அது வந்து ஒரு தவறான விஷயம்தான் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அவங்க நம்மகிட்ட கேட்டாங்க ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசுவோம் நான் பேசுவேன் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு த ஷோ ஒரு காலர் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நாங்கள் பெண்கள் மட்டுமே உழைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆண்கள் எதுவுமே செய்யலை அப்போ பணம் தான் பிரதானம்ன்ற மாதிரி என்னை உபயோகப்படுத்துகிறாங்களோ அப்படின்னாங்க அது பணம் பிரதானம்னு உபயோகப்படுத்தலை ஆனால் ஆண்கள் பொறுப்பற்றவர்களாக இருக்காங்க பெண்கள் எல்லாம் பொறுப்போடு இருக்கீங்க அது வந்து ஒரு 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 விவாதமாக தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஆரோக்கியமற்றது இது வந்து சரி கிடையாது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நிச்சயமாக நம்ம கேட்டுகிட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே புரியும் ஸோ அப்போ இதுக்கு தீர்வு தான் என்னன்னாக்கா அவருக்கு வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அவங்க கணவரை கூட்டிகிட்டு போய் அவங்கள யோசிக்க வைக்கணும் இந்த மாதிரி வந்து அவங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி வேலை போகாமல் சம்பாதிக்காமல் அவங்க அம்மாவுக்கு எவ்வளோ மன அழுத்தம் இருந்திருக்கும் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி இவரும் வந்து வருவது அப்படிங்கிறது ஒரு ஏற்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஒரு துர்பாக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் ஒரு இன்டர்வென்ஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் கவுன்சிலிங் கூட்டிகிட்டு போய் அவரோட நோக்கம் தான் என்ன சில நேரத்தில் வந்து தன்னுடைய தகுதிகளை அதிகமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே கிடைக்காமல் பிஸ்னஸும் பண்ண முடியாமல் நிறைய பேர் தவிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அப்போ திருப்பி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி கொஞ்சம் சேலரி கம்மியானாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வேலைக்கு போவது ஒரு நல்ல ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவாக இருக்கும் அப்புறம் எப்போ காலம் சமயம் ஏற்படுதோ அப்போ திருப்பி வேணா பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ ஆ வணக்கம்மா வணக்கம் மேம் சொல்லுங்கம்மா உங்ககிட்ட ரொம்ப நாளா பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மேம் டெய்லி உங்க புரோகிராம் பார்த்து மேம் ஓகே இப்போ இனிப்பு கடச்சிருக்கமா சொல்லுங்க நான் வந்து லவ் மேரேஜ் தான் மேம் பண்ணிக்கிட்டேன் சரி என்ன வயது இப்ப எனக்கு <laughs> 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 என் கூட பிறந்தவங்க நாங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க மட்டும் தான் மூணு பேரு அவருக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் அவருக்கு கூட பிறந்தவங்க ஒரு சிஸ்டர் அண்ட் ஒரு பிரதர் அவரை விட இளையவர்களா மூத்தவர்களா அவரை விட மூத்தவங்க தான் அவங்க அக்கா இருக்காங்க அக்கா அண்ணன் அக்கா தம்பி தம்பி சரி இப்ப என்னம்மா நீங்க பேச வந்தீங்க என் கதைய விடுதுங்க இப்ப வந்து எனக்கு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு நல்லாதான் ஓடிட்டு இருக்கு நான் எவ்வளவோ லவ் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் படிக்க வச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா இப்ப நல்லாதான் போயிட்டு இருக்கா ஏன் வந்து ரொம்ப முரட்டுத்தனமா இருக்கிறான் அவன் பிளஸ் டூ படிக்கிறான் ஒரு மாதிரி முரட்டுத்தனமா இருக்கான் நல்லாதான் பேசுறான் திடீர்னு பார்த்தா கோவம் வந்துருது ஒரு <laughs> நீங்க என்ன என்ன பண்ணி கிழிச்சிட்டீங்க 
பெற்றோர்களா எது கேட்டாலும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க எதிர்த்துதான் <laughs> என்ன காரணத்துக்காக உங்க வீட்டுல உங்க வீட்டுக்காரு அவரு வந்து ஒரு மெக்கானிக் இதுல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க வருமானம் ஒண்ணும் கிடையாது நான் வந்து அதை எதிர்பார்க்கவும் இல்ல ரொம்ப இது பண்ணிக்கல நம்ம லவ் பண்ணிட்டோம் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் வந்துட்டோம் இனி வந்து நம்ம மரியாதை நம்ம காப்பாத்திக்கணும்னா நமக்கு அடுத்து ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க அதனால நம்ம லைஃபை வெளியில இது பண்ணாம ஓட்டணும்னு நினைச்சு இங்க ஓட்டுனே அதனால உங்க அப்பா அம்மா எதுக்காக இந்த திருமணத்தை விரும்பல நீங்க படிச்சிருக்கீங்க அவர் படிக்கலனா அவரும் படிச்சிருக்காரு மேம் சரி படிச்சிருக்காரு அவங்க வந்து வரதட்சி வரதட்சணை நிறைய எதிர்பார்த்தாங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க எங்க வீட்டுல அவ்வளவா செய்யல அதனால அவங்க வீட்டுல ஒத்துக்கல உங்க வீட்டுல ஏன் ஒத்துக்கல எங்க வீட்டுல எங்க வீட்டுல ஒத்துக்கிட்டாங்க சரி 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 ஓகே இப்போ உங்க பையன் வந்து ரொம்ப எதிர்த்து பேசுறான் ஒரு அடங்க மாட்டேங்கறான் படிக்கிறானா ஒழுங்க படிக்கிறதெல்லாம் படிக்கிறான் மேம் சரி சரி இப்போ பொண்ணு என்ன படிக்கிறா அனாவசியமாக பேசுவது அனாவசியமாக அறிவுரை சொல்வது அதெல்லாம் நிறுத்திக்கணும் அறிவுரையே சொல்ல வேண்டாம் அவனுக்கு தெரியும் எப்ப படிக்கணும் எப்ப நீங்க சொல்லிடுங்க நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நீ படிச்சாதான் உனக்கு வாழ்க்கை அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரி அவ்வளவுதான் மற்றபடி நீ எந்த நேரம் படிக்கிற எந்த நேரம் படிக்கல எதுவுமே நான் கேட்க போறது இல்லை ஆனா நீ வந்து படிப்பு இல்லைன்னாக்கா உனக்கு வாழ்க்கை கிடையாது அதை மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுங்க அடுத்தது வந்து வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டிய டைம் இந்த டைம்குள்ள வந்துடணும் அவ்வளவுதான் இந்த டைமுக்கு மேல வந்து வீட்டுல லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்கணும் யாரா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி சில விதிமுறைகள் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ உங்கள் குரல் எடுபடலை அப்படின்னாக்கா இப்போ உங்கள் கணவர் சொன்னால் கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் கணவரை வச்சு ஒரு ஃபேமிலி மீட்டிங் மாதிரி வச்சு அவர் சொல்லிடணும் இது இது இப்படி இருக்கணும் வீட்டில் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறதே கேட்க மாட்டேங்கிற நான் அப்பானா ரொம்ப ஏற்றுல நிற்கிறான் நீங்கள் நல்லா தைரியமாக சொல்லிடணும் அந்த பாரு மூணு வேலை சோறு படிப்பு இது தான் எங்களால் கொடுக்க முடியும் அது கூட ஹையர் செகண்டரி வரைக்கும் தான் படிப்பு கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே நீ லோன் போட்டுட்டு வேணும்னா படி அப்புறம் நீ சம்பாரித்து அந்த லோன் அடு இப்படி இல்லையா போயிட்டே இரு அவ்வளோதான் பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் பெத்த கடனுக்கு சோறு போடுவோம் அவ்வளோதான் முடியும் உனக்கு பழக்க முடிஞ்சா பழ இல்லாட்டினா எங்களை குறை சொல்லிட்டு இருக்காது அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க தைரியமா எனக்கு பிள்ளைங்களை விட்டு கொடுக்கும் மனசுல பேச முடியல இல்ல விட்டு கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லையா இதுல இதுல விட்டு கொடுக்கறதுக்கு என்ன இருக்கு பிள்ளைகளுக்கு வந்து மூணு வேலை சோறு போட்டு தலைக்கு மேல கூற துணி மணி இதுதான் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டிய தார்மீக கடமை அதுக்கு மேல சொத்து சேர்த்து வைக்கிறதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலா சொத்தே சேர்க்கக்கூடாது சொத்து தேக சேர்க்கறதுனால தான் பிரச்சனைகளே வருது இவ்வளவுதான் எங்களால முடியும் நீ பொழைச்சி நீ சம்பாரி அப்படி தைரியமா பேச கத்துக்கணும் நான் உனக்கு நான் வந்து எம்ஏ பிஎட் படிச்சிருந்தா கூட நான் வேலைக்கு போகல சரி உங்களை வளர்க்கணுமேன்றதுக்காக நான் விட்டுட்டேன் இனிமேல் நான் வந்து சம்பாரிச்சு எங்களுடைய முதுமை காலத்துக்கு வச்சுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு நீங்க அந்த காசு பணத்தை சேர்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நன்றி இன்றைக்கி பங்கு கொண்ட நேயர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மண்டே கால் பண்ணுங்கள் பிட்வீன் லெவன் அண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் நம்பருக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோங்க பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோடு பகிர்ந்துக்குங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் காதோடு தான் நான் பேசுவேன்